इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एक्स एस टी एम एल विच स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज इट इज़ दी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एस टी एम एल ये कह सकती हूँ न्यू वर्जन है एस टी एम एल का इट इज एम टू रिप्लेस एस टी एम एल एस टी एम एल को रिप्लेस करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है इट इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू एस टी एम एल फोर पॉइंट जीरो वन के वर्जन की तरह ही है बट इट इज स्ट्रिक्ट एंड क्लीनर वर्जन ऑफ एस टी एम एल तो ये स्ट्रिक्ट वर्जन है एस टी एम एल का इसमें कुछ रूल्स ज़्यादा हैं और डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा जाता है इसलिए ये ज़्यादा क्लीनर वर्जन है एस टी एम एल का अब जो एक्स एस टी एम एल है वो दो लैंग्वेज को मिल के बनी हुई है एक XML और एक HTML. टी तो XML क्या होती है इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज डिजाइन फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए XML मार्कअप लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था यानी इसमें जो डेटा लिखा जाता है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा जाता है एक्स एस टी एम एल इज एस टी एम एल रीडिफाइंड एस एन एक्स एम एल एप्लीकेशन तो एक्स एस टी एम एल क्या है एस टी एम एल रीडिफाइंड वर्जन है जिसमें एक्स एम एल एप्लीकेशन को यूज किया गया है एक्स एस टी एम एल इज ए ब्रिज बिटवीन एस टी एम एल एंड एक्स एम एल एक्स एस टी एम एल इज बिल्ट अपॉन दी ओरिजिनल एस टी एम एल ओरिजिनल एस टी एम एल के ऊपर इसको बनाया गया है एक्स एस टी एम एल को एक्स एस टी एम एल हैज स्ट्रिकर रूल्स एंड डज नॉट अलाउ सम एलिमेंट फॉर्मली यूज इन एस टी एम एल ठीक है यहाँ पर ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और किसी भी एलिमेंट्स को फॉर्मली डिफाइन uh, करने का अलाउ नहीं करता इसमें जो रूल होता है जो सिंटेक्स होता है उसी को फॉलो करके आपको लिखना होता है डेट कोड को एस टी एम एल कोड को वन बेनिफिट ऑफ एक्स एस टी एम एल इज दैट इट हेल्प टू मेक वेब पेजेस लुक आइडेंटिकल इन डिफरेंट वेब ब्राउजर्स सच एस इंटरनेट एक्सप्लोर फायर फॉक्स सफारी ई टी सी एस टी एम एल जो था उसमें क्या होता था कि uh, आपने वेब एक कोड लिखा ठीक है वेब पेज के लिए तो अगर आप इसे डिफरेंट वेब ब्राउजर्स में एग्जीक्यूट करवाते थे तो उनका थोड़ा सा लुक डिफरेंट आता था तो अगर हम चाहते हैं कि वो वेब ब्राउजर कोई भी किसी भी वेब ब्राउजर में हमारे वेब पेज को ओपन किया जाए सभी में वो आइडेंटिकल शो हो तो उसके लिए एक्स एस टी एम एल डिज़ाइन किया गया है एक्स एस टी एम एल इज यूज टू डिफाइन एंड ऑर्गेनाइज द पेज कंटेंट बट नॉट टू फॉर्म इट और स्टाइल इट दैट इज द जॉब ऑफ सी तो एक्स एस टी एम एल का मेन वर्क क्या था कि कौन से कंटेंट आएंगे वेब पेज में उसको कैसे डिफाइन करना है ये काम किसका था एक्स एस टी एम एल का लेकिन इसको स्टाइलिंग कैसे प्रोवाइड करनी है वो किसका काम था सी एस एस का जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे एक्स एस टी एम एल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एच टी एम एल एंड एक्स एम एल एक्स एस टी एम एल कंसिस्ट ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स इन एस टी एम एल फोर पॉइंट जीरो वन कम्बाइन विद दी स्ट्रिक्ट सिंटेक्स ऑफ एक्स एम एल तो एक्स एस टी एम एल जो है उसमें सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जो एस टी एम एल फोर पॉइंट जीरो वन में थे बट इसमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स यूज किए गए स्ट्रिक्ट सिंटेक्स यूज किए गए हैं एक्स एम एल एस एम एल लैंग्वेज के एक्स एम एल इज डिजाइन टू डिस्क्राइब डेटा एंड एस टी एम एल इज डिजाइन टू डिस्प्ले डेटा तो एक्स एम एल को डिज़ाइन किया था डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए और जबकि एस टी एम एल को डिज़ाइन किया था डेटा को डिस्प्ले करने के लिए तो एक्स एस टी एम एल में क्या होगा कि डेटा कैसे डिस्प्ले होगा वो कोडिंग एस टी एम एल की होगी और डेटा को कैसे डिस्क्राइब करना है किस वे में डिस्क्राइब करना है वो सिंटेक्स किसके होंगे एक्स एम एल के इन इन एस टी एम एल ये एस टी एम एल है इन एस टी एम एल टेक्स आर नॉट केस सेंसिटिव वाइल इन एक्स एस टी एम एल ओनली लोअर केस टेक्स आर अलाउड तो एच टी एम एल जब हमने पढ़ा तो उसमें जो टैक्स लिखे थे वो चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखो चाहे स्मॉल स्मॉल लेटर्स में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वहाँ केस सेंसिटिविटी नहीं थी लेकिन एक्स एस टी एम एल में आप किस में लिख सकते हो टैक्स को हमेशा लोअर केस टेक्स्ट लिख सकते हो यानी स्मॉल लेटर्स में ही आप टेक्स को लिख सकते हो आप कैपिटल में नहीं लिख सकते हो इन एक्स एस टी एम एल ऑल एलिमेंट्स मस्ट है बिगिन टेक्स एंड एंड टेक्स एक्स एस टी एम एल में क्या है कि जो भी टैग होगा उसका ओपन भी होना चाहिए और क्लोजिंग भी होना चाहिए यानी स्लैश वाला भी टैग होना चाहिए लेकिन हमने इतना देखा था एस टी एम एल में जैसे बी आर टैग था एच आर टैग था तो इनके क्लोजिंग टैग तो थे ही नहीं इमेज टैग क्लोजिंग टैग तो था ही नहीं तो एक्स एस टी एम एल क्या कहता है कि जो एम टी एलिमेंट्स हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं 
तो उनको क्या करना पड़ेगा एंड में स्लैश लगाना पड़ेगा तो ऐसे टैग्स जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता था वो अपने ही टैग में क्लोजिंग टैग लगाएंगे ठीक है उन एलिमेंट्स के अंदर ही क्लोज एंड टैग कंटेन रहेगा जैसे बी आर है बी आर में आपको बी आर लिखना है और फिर स्लैश लिखना है एच आर में भी एच आर स्लैश लिखना है इमेज है जैसे इमेज टैग है तो इमेज टैग में इमेज सोर्स और ये जब खत्म हो रहा होगा तो यहाँ एंड में आपको स्लैश लगाना पड़ेगा तो जो एम टी एलिमेंट्स होंगे जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं उनके एंड उनके एंड टैग उसी में कंटेंट होते हैं ओपन वाले टैग में और टैग वैल्यूज मस्ट भी इंक्लोज इन कोड्स जितने भी हमें पता है हर टैग के क्या होते हैं प्रॉपर्टीज होती हैं एट्रीब्यूट होते हैं तो उनके अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आपको कैसे लिखना है डबल कोड्स में लिखना है जबकि एच टी एम एल में आप विदाउट डबल कोड्स लिखते थे तो इसमें दिख रहा है हमें एक्स एच टी एम एल में ज्यादा रूल्स हैं एज कम्पेयर टू एच टी एम एल ऑल टैक्स मस्ट भी प्रॉपरली नेस्टेड सभी टैक्स प्रॉपरली नेस्टेड है जैसे यहाँ पर देखो बोल्ड ओपन हुआ फिर इटैलिक हैलो बोल्ड क्लोज हुआ पहले बोर्ड क्लोज हो गया फिर इटैलिक क्लोज हो रहा है ऑर्डर क्या होना चाहिए था पहले इटैलिक क्लोज होना चाहिए था फिर बोर्ड होना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ऑर्डर चेंज हो गया है तो ये एच में आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है लेकिन एक्स एस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो आपको टैक्स को प्रॉपरली नेस्टेड करना होगा अगर इटैलिक पहले यहाँ लिखा है तो इटैलिक पहले क्लोज होगा फिर बोर्ड क्लोज होगा तो टैक्स जो है वो प्रॉपरली नेस्टेड होने चाहिए